Düsseldorf'un lüks otellerinden birinde verilen adab-ı muaşeret kursu yoğun ilgi görüyor. 17 katılımcı görgü kurallarına uyarak nasıl yemek yendiğini öğreniyor. Plastik ekmek ve ıstakozla. Kerpetenle bacağı bu şekilde koparıyoruz. Bıçak kesmek için, itmek için değil. Yani bıçak böyle arkadan tutuluyor ve çatalı bıçağa doğru itiyorsunuz. Böyle daha az ses çıkarıyor. Resmi ortamlara sık giriyoruz. Ada bu muaşeret kuralları da bu ortamlarda iyi bir temel oluşturuyor. İş yaptığım Almanları sık sık davet ediyorum. Bu yüzden de Alman adetlerini ve görgü kurallarını yakından tanımak istiyorum. Sadece görgü kurallarını değil, mesafeli olmayı, karşıdan bir şey almayı ve beklemeyi değil, bir şeyler vermeyi de öğreneceğimi düşünmemiştim. Kursun verildiği otel tam da ortama uygun. Düsseldorf'un en lüks otellerinden biri. Katılımcılar 8 saatlik kursa kişi başına 200 euro ödeyerek toplum katmanlarının farklı kurallarını öğreniyor. Semineri veren Barbara Rumpf, kursun katılımcılara bir başkasının yerine konmayı öğrettiğini söylüyor. Kurs karşılıklı saygıyı, görgüyle hayatı güzelleştirmeyi öğretiyor. Başkalarının hayatını güzelleştirmeyi ve bunu yaptığınız anda aynı zamanda kendi hayatınızı da güzelleştirmeyi öğretiyor. Benim için bu nokta çok önemli. Baron Adolf Knige, 1788 yılında Adab-ı Muaşeret adlı kitabı yazdığında kendi adının Almanca'da günün birinde görgü kurallarıyla özdeşleşeceğini herhalde tahmin etmezdi. Ancak 450 sayfalık kitapta katı görgü kuralları yer almıyor. Edebiyat bilimcisi Profesör Karl-Heinz Götert, Knige'nin kitabını yakından incelemiş. Götert'e göre Knige'nin kitabı daha çok bir sosyal araştırma niteliğinde. Günün birinde sanki bir dalga başladı. Daha dramatik bir tanım yapacak olursak bunu bir çığa benzetebiliriz. Knigge bunu göremedi ve sanıyorum böyle olacağını da beklemiyordu. Çünkü o görgü kuralları konusunda tavsiyeleri içeren ilk kitabı yazdı. Bunu takip eden diğer başvuru kitapları da Knigge logosuyla basıldı. Almanya'da Knige yani yazarın adı adab-ı muaşeret kurallarını tanımlayan bir kavram. Günümüzde Alman kitap evlerinde davranış kuralları ile ilgili kitaplar bu kategori altında bulunabiliyor. Görgü kuralları ile ilgili öneri ve tavsiyeler günümüzün Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde de geçerli. Örneğin Facebook'ta size gelen bir arkadaşlık teklifini geri çevirmeniz nezakete aykırı değil. Çünkü herkes özel hayatını görebilecek insanları eleme hakkına sahip. Alman adabı muaşeret topluluğunun latte macchiato ya da cappuccino gibi içeceklerle ilgili tavsiyeleri de var. Örneğin yemekten sonra sütlü içecek ısmarlayan bir misafir ev sahibi ya da aşçıya doymadığı mesajını vermiş oluyor. Bunların eski görgü kurallarıyla pek alakası yok. Pervasızca şunu söyleyebilirim. İnsanların bu konuda hiçbir bilgisi yok. Knigge'nin eserleri arasında 8 romanla, filozof Kant ve edebiyatla ilgili incelemelerin de olduğunu kim biliyor? Knigge o dönemde yazılabilecek her şeyi yazmış. Çok sayıda eser vermiş ama kimsenin bundan haberi yok. Çünkü hiçbiri okunmamış. Buna rağmen Almanya'da herkes görgü kurallarını tanıyor. Özellikle de televizyondaki Kessler'in görgüsü adlı insanın nasıl davranmaması gerektiğini anlatan diziyi. Alman Adabı Muaşeret Topluluğu Başkan Yardımcısı Barbara Rumpf öğrencilerini daha farklı eğitiyor. Katılımcılar 5 yıldızlı otelin sunduğu şık bir atmosferde öğrendiklerini uygulamaya geçiriyor. Birçok katılımcı katı yeme içme kurallarını uygulamakta zorluk çekiyor. Rumpf'a göre bu durum toplumsal değişimin bir sonucu. Çünkü ebeveynler çalışıyor, hiç kimse görgü kurallarına ilgi göstermiyor, yemek birlikte yenmiyor. Herkes odasında televizyonun karşısında istediği saatte yemek yiyor. Bu nedenle de sadece sofra ya da yemek kültürü değil, aynı zamanda insanların birbirine gösterdiği saygı ve nezaket de kaybolup gidiyor. Adolf Freiherr Knigge'nin kitabının basılmasından 225 yıl sonra da görgü kursları ilgi topluyor. Çünkü görgü kurallarının ancak eğitimle öğrenilebileceği malum.